नमस्कार दोस्तों सी सी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है मित्रों आज के इस व्याख्यान में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं हमारा आज का विषय है भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम मित्रों इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आ, हमारे आज के विशेषज्ञ और हमारे आज के विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज प्रोफेसर संजय भारद्वाज जब कार्यरत हैं जे में और सीसी के लाइव व्याख्यानों के माध्यम से लगातार आपको विभिन्न विषयों में जानकारी देते हैं और उनकी यही कोशिश रहती है कि आप सभी छात्र छात्राओं को आप लाभान्वित कर सकें तो आइए हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज का और इनके माध्यम से आज हम भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम में इस विषय पर चर्चा करते हैं धन्यवाद गीतिका जी आ, मैंने आज का विषय लिया है भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम बड़ा कठिन विषय है कि क्या बदलते हुए आयाम क्या है किस तरीके की विदेश नीति और कहाँ से ये आयाम अगर मैं देख रहा हूँ तो ये कहाँ से बदल रहे हैं देखिए विदेश नीति का निर्माण होता है उसमें जो जो राष्ट्र नीति होती है जो डोमेस्टिक घरेलू नीति होती है जिस तरीके का पोलिटिकल एनवायरमेंट होता है जो पॉलिटिकल फोर्सेस पावर में होती है सत्ता में होती है उनकी अपनी विचारधाराएं होती है देश की आंतरिक परिस्थितियां होती है किस तरीके का आ, का माहौल है किस तरीके का सामंजस्य है किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है और किस तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ है या जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं ये सब महत्वपूर्ण जो 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 डोमेस्टिक और घरेलू आस्पेक्ट्स हैं ये विदेश नीति को बदलने या बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं निश्चित रूप से जो घरेलू आयाम है इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय माहौल है कि किस तरीके का जो क्षेत्रीय माहौल है वो भी विदेश नीति को कई तरीके से अगर आपको बहुत कंस्ट्रक्टिव बहुत पॉजिटिव और बहुत ही कॉपरेटिव अगर क्षेत्रीय अगर माहौल मिलता है तो आपकी विदेश नीति का डिफरेंट डायरेक्शन होगा लेकिन अगर क्षेत्रीय माहौल बहुत कुछ हद तक एडवर्शियल है जहाँ पे क्षेत्र की तरफ से ही आपकी सुरक्षा को चेतावनी दी जा रही है तो विदेश नीति के आयाम दूसरे होते हैं तो ये दूसरा पहलू है जिसको जो विदेश नीति को प्रभावित करता है इसके आयामों को बदलता है और जो तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो पर्टिकुलर जब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो होता है विभिन्न थ्योरीज आपने पढ़ा है रियलिस्ट थ्योरी पढ़ा है लिबरलिस्ट थ्योरी पढ़ा है न्यू रियलिस्ट थ्योरी पढ़ा है कि कैसे आ, कैसे विदेश नीति एक देश की एक राष्ट्र की विदेश नीति बदलती है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के हिसाब से तो भारत की विदेश नीति में जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य रहा है उनका क्या योगदान रहा है किस तरीके का परिदृश्य है यूनिपोलर वर्ल्ड है बाईपोलर वर्ल्ड है मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसके हिसाब से विदेश नीति के आयाम बदलते हैं तो बेसिकली जो आज मैं चर्चा आ, कर रहा हूँ मैं जो चर्चा कर रहा हूँ उसमें जो सबसे जो बात है कि विदेश नीति में परिवर्तन कहाँ से आया हम कई इराज की बात करते हैं जैसे नेहरूवन पीरियड की बात करते हैं तो नेहरू नेहरू जी के टाइम में किस तरीके की विदेश नीति थी किस तरीके की हमारी परिस्थितियां थी भारत 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत नहीं थी हमको एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली थी और वो आज़ादी मिली तो वो भी पार्टीजन जो 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 विभाजन हुआ था उसकी दास्ता को लेकर मिली थी तो जिस तरीके की जो आंतरिक व्यवस्था थी जो क्षेत्रीय व्यवस्था थी उसमें और जिस तरीके की आर्थिक व्यवस्था थी उसमें एक विदेश नीति का निर्माण निर्माण करना एक बहुत चैलेंजिंग काम था जो फाउंडेशनल चैलेंजेस थे लेकिन उसके बावजूद भी नेहरू जी ने जो दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण रखी कि कैसे भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए दूसरा कि कैसे हम जो जो एक बाईपोलर वर्ल्ड बन गया एक जो कोल्ड वार पॉलिटिक्स हो गया जिसमें कम्युनिस्ट ब्लॉक है और कैपिटलिस्ट ब्लॉक है उनके अलावा उनकी उनकी नीतियों को फॉलो ना करते हुए किस तरीके से हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को 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 अपनाएं तीसरा कि हमारा ध्यान किधर हो हमारा ध्यान आर्थिक विकास आर्थिक निर्माण देश के राजनीतिक निर्माण की तरफ हो या देश के देश के सैनिक निर्माण की तरफ ध्यान हो तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहली बात जो 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 नेहरू जी का जो अंतर्राष्ट्रीयवाद था जो एक तरीके से और उस अंतर्राष्ट्रीयवाद में जो उनकी भूमिकाएं थी डिफरेंट डिफरेंट 
प्लेटफॉर्म पे वो एक नज़र आई कि उन्होंने अपनी जो छवि बनाई जो भारत की एक छवि बनाई कि हम विकासशील देशों के नेता हैं और हम विकासशील देशों को पहचान दिलाएंगे उस पहचान को बनाने के लिए सबसे जो पहली बात कही कि हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाएंगे जिस जिसको हमने गुट निरपेक्षता का नाम दिया दूसरा हमने कहा कि हम अपना आर्थिक और राजनीतिक स्थायित्व की बात करेंगे विकास की बात करेंगे क्योंकि हम 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 लंबे समय तक दास्ता के शिकार रहे हमारा एक्सप्लोटेशन हुआ है इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हुआ है हमारा पॉलिटिकल सेपरेशन हुआ है तो हम उसको कैसे अपनी आ, एक पहचान बनाएं तो हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे और तीसरी बात कि हम जो गुटों की राजनीति है जो सैनिक जो जो ढांचे बन रहे हैं और सैनिक गुट बन रहे हैं उनको हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे और ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमको आ, किसी तरीके का थ्रेट नहीं होगा और थ्रेट नहीं होगा तो हमको को, को बहुत ज़्यादा सैनिक निर्माण पर ध्यान नहीं देना चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक ये जो रीति थी उनकी आ, कुछ हद तक राष्ट्रीय भारत को एक पहचान देने में कारगर साबित हुई एक गुट निरपेक्षता एक बहुत बड़ा एक आंदोलन बन गया जिसमें दुनिया के आधे देशों ने अपने अपने भारत भारत के साथ गुट निरपेक्षता को ज्वाइन किया लेकिन जब जहाँ पर सैनिक निर्माण की बात थी और सैनिक ताकत की बात थी वहाँ पे भारत को को मुँह की खानी पड़ी उन्नीस में जब जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया और हमारी सेना चाइना के सामने नहीं टिक पाई बॉर्डर विवाद को लेके एक आक्रमण हुआ तो पहला जो भारत की विदेश नीति पे जो एक चेंज हमको नज़र आया कि वहाँ से हमने अपनी जो जो आयाम था जो देश का जो विदेश नीति की जो एक अप्रोच थी उसको हमने प्रैगमेटिक कर दिया उसको बहुत यथार्थवादी कर दिया एक वास्तविक विदेश नीति बना दिया कि हम अब बैलेंस अप्रोच अपनाएंगे हम अपना राजनीतिक स्थायित्व की बात करेंगे हम आर्थिक विकास की भी बात करेंगे लेकिन साथ ही साथ हम अपना सैनिक निर्माण भी करेंगे और वहीं से हमने कई तरीके की विदेश नीति की हम वन मिलियन आर्मी बनाएंगे दूसरा हमने ये कहा कि के साथ ही साथ हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी जो हमारा एटोनॉमिक रिसर्च सेंटर है उसको स्थापित करेंगे तो यानी कि जो जो एक संभावित खतरे हैं संभावित खतरे हैं उन खतरों से निपटने के लिए जो पड़ोस से है या या एक्सटेंडेड नेबर से हैं हम उनसे निपटने के लिए अब हमारी यथार्थवादी विदेश नीति होगी तो पहला परिवर्तन देखने को मिला कि उन्नीस की लड़ाई के बाद से हमने अपने आप को मजबूत किया उन्नीस में जो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ उसमें हमने विजय प्राप्त की लेकिन उसमें एक, एक तथ्य सामने आया कि ज़्यादातर जो हथियार यूज किए गए जो उन्नीस की लड़ाई में वो सब अमेरिका के दिए हुए हथियार थे तो और और वो कहीं ना कहीं ये भी ये भी ये भी तथ्य है कि पाकिस्तान एक तरीके से अमेरिका के सैनिक तंत्र में घुसा हुआ था सीएटो सेंटो साइन किया हुआ था सारे हथियार जो आ रहे थे पाकिस्तान में अमेरिकन सैनिक असिस्टेंट जो मिलिट्री असिस्टेंस आ रहा था वो सब भारत के खिलाफ यूज किया यूज किया जा रहा था तो वहाँ से भारत को थोड़ा सा एक एक स्पेस डेवलप किया कि हमारी जो विदेश नीति होगी उसमें हम इक्वी डिस्टेंस को भी हम फॉलो करेंगे उसमें खासकर इक्वी डिस्टेंस की जहां तक बात आती है कि हम रशिया से भी संबंध रहेगा हमारा आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन थोड़ा बहुत जो समाजवादी एक ढांचा है उसके रहेगा लेकिन हम अमेरिका से भी अपना 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 सैनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए अपने आर्थिक विकास के लिए अमेरिका से भी जुड़े रहेंगे लेकिन चलते चलते ये जो दूसरा जो खोखलापन विदेश नीति का का, का का देखने को मिला पर्टिकुलरली जो अमेरिका के जो अपने एक मापदंड है विदेश नीति को या या, या विश्व नीति का कि बहुत बहुत ज़्यादा यथार्थवादी है बहुत ज़्यादा जियो स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन को ध्यान दे देते हैं आइडियोलॉजिकल बहुत ज़्यादा अमेरिका का नहीं होता है वो वहाँ पर भारत को एक और झटका लगा जब उन्नीस की भारत पाकिस्तान लड़ाई हुई खासकर जो बांग्लादेश में जिस तरीके का नरसंहार चल रहा था और भारत उसके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित हो रहा था क्योंकि करीब एक करोड़ लोग बांग्लादेश से भारत में में में, में रिफ्यूजी हो गए थे भारत देश और दुनिया के सामने गुहार कर रहा था कि इसमें इंटरवेन करना चाहिए यह ह्यूमिनिटी का सवाल है मानवता का सवाल है और इससे लेकिन अमेरिका ने इसमें आंख बंद रखी और उस एक एक तरीके से अमेरिका ने इस इस परिस्थिति का पाकिस्तान के माध्यम से एक फ़ायदा उठाने की कोशिश किया कि जो चाइना और रशिया के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा था तो चाइना और रशिया के बीच के प्रॉब्लम का फ़ायदा उठा आ, उठा लेना चाहता था और इसके लिए पाकिस्तान एक चैनल के रूप में उभर के आया तो अमेरिका ने क्या किया कि पाकिस्तान को माध्यम बना के 
चाइना के साथ अपना रेप्रोचमेंट किया लेकिन उसका जो सबसे बड़ा खाम याजा जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा था वो बांग्लादेश की जनता को हो रहा था और भारत को भी हो रहा था क्योंकि भारत पर आर्थिक बर्डन बढ़ता जा रहा था भारत को और और आप ये कहिए कि उन्नीस की जो लड़ाई है वो वो कुछ ना कुछ हद तक जो विश्व राजनीति थी उसने उसके लिए एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया और उन्नीस में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई हालांकि उसमें भी हमने विजय प्राप्त की बांग्लादेश इंडिपेंडेंट राष्ट्र पर लेकिन वहां से एक समझ में आ गया कि जो भारत की विदेश नीति है उसको हमको बहुत कुछ हद तक रियलिस्ट बनाना पड़ेगा यथार्थवादी बनाना पड़ेगा और जो हमारा सुरक्षा दायरा है वो सिर्फ देश की सीमाओं तक ना रख के हमको उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा क्षेत्र तक एक्सपेंड करना पड़ेगा कि जो भी जिस भी तरीके का आंतरिक विद्रोह हो या कोई सैनिक विद्रोह हो या कोई दूसरी ताकत और, और देश अगर आप क्षेत्र के किसी भी देश पर अगर आक्रमण करता है या उसकी सुरक्षा को खतरा पहुँचाता है तो ये एक तरीके से माना जाएगा कि पूरी दक्षिणी एशिया के देश के ऊपर रहा है और भारत अगर कोई देश जो कमजोर देश है भारत से सहायता ले सकता है अगर भारत के साथ इस तरीके की स्थिति आती है तो जो पड़ोसी जो छोटे राष्ट्र हैं बांग्लादेश है श्रीलंका है नेपाल है ये सब लोग भारत के साथ जुड़ के भारत की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया इसको मोटे तौर पे हमने कहा कि ये एक ये इंदिरा डॉक्ट्रिन के रूप में जाना गया कहने का तात्पर्य है कि ये बदलता आयाम की उन्नीस में भारत आजाद हुआ और जो जब भारत आजाद हुआ तो एक आदर्शवादी विदेश नीति जो कि जरूरत थी नेहरू मॉडल की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति उसको धीरे 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 परिवर्तन करते करते उन्नीस में हमने थोड़ा जो प्रेगमेटिक हो गए यथार्थवादी हो गए लेकिन उन्नीस की लड़ाई के बाद हम पूरी तरह से अपनी सुरक्षा पर ध्यान देने लगे कि नहीं हमारी सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण आयाम है यानी कि आप ये कहिए कि आप जो जिस तरीके का क्योंकि भारत उस वक्त भी विकासशील देश था और भारत की स्थिति थी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने सैनिक निर्माण और आणविक निर्माण पर ध्यान देना शुरू किया उन्नीस में हमने पहला पोखरण टेस्ट किया जिससे भारत एक तरीके से यह कह सकते हैं कि जो आणविक जो एक खतरा था जो जो विश्व ताकतों से वो एक तरीके से भारत एक डिट्रेंस तैयार करने लग गया इनके सामने कहने का तात्पर्य यह है कि उन्नीस के बाद से भारत ने बहुत कुछ हद तक जियो स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन को को ध्यान में रखा और उन्नीस में हमने रशिया के साथ यूएस फॉर्मर यूएसएसआर के साथ हमने पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी की कि अब हम ये नहीं है कि हम सिर्फ आइडियलिज्म और गुट निरपेक्षता की बात करेंगे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जरूर रखेंगे लेकिन जब अपना राष्ट्र का हित की बात आती है जब अपनी सुरक्षा की बात आती है जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो हम निश्चित रूप से किसी के साथ भी अलाय कर सकते हैं किसी के साथ भी फ्रेंडशिप बढ़ा सकते हैं दूसरे जो जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं उसको कंटेन करने के लिए यह सिलसिला 1990 तक चला आया उन्नीस में हमने विदेश नीति में थोड़ा परिवर्तन किया कि हमने आर्थिक जो उसके महत्ता को बढ़ा दिया गया क्योंकि उन्नीस सौ के बाद विश्व यूनिपोलर हो गया कैपिटलिस्ट वर्ल्ड डोमिनेट करने लग गया अमेरिका का नेतृत्व हो गया और एक तरीके से अमेरिका का जो सोल सुपर पावर के रूप में आया उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं था तो उस स्थिति में हम भारत ने भी अपनी विदेश नीति में कहा कि हम भी उदारीकरण की तरफ बढ़ेंगे विश्वीकरण की तरफ बढ़ेंगे और 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 और, और इसको हम एक एक तरीके से जो प्राइवेटाइजेशंस का जो की तरफ बढ़ेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी मजबूत हो तो हमने आर्थिक मुद्दों को को पे एम्फसिस करना शुरू किया और जो खासकर जो देखने को मिला कि हमने जो दक्षिणी एशिया की बात करते थे या हम सुपर पावर्स की बात करते थे गुट निरपेक्षता की बात करते थे उधर ही हमने विदेश नीति में एक परिवर्तन किया कि अब हमने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ देखना शुरू किया पी वी नरसिंह राव के आ, के उस वक्त के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने लुक ईस्ट पॉलिसी का निर्माण किया लुक ईस्ट पॉलिसी को बढ़ाने बढ़ाकर हमने कहा कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो टाइगर इकोनॉमीज हैं जिनका जो 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 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा था और एक तरीके से ये ये कुछ इसमें ओपेक के देश भी थे और इसका अपना एक जियो स्ट्रेटेजिकल जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस था इन देशों के साथ अपना हम अपनी व्यापार नीति को आगे बढ़ाएंगे व्यापार नीति के साथ साथ 
हम इसमें जो हमारे जो कल्चरल लिंकेजेज हैं उनको भी हम मजबूत करेंगे आप देखेंगे कि जो बुद्धिज्म का बुद्धिज्म वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया से इंडिया इंडिया से ये हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बुद्धिज्म गया इस्लाम भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंडिया के माध्यम से गया तो जो लोस्ट लिंक था जो हमारा ट्रेडिंग लिंक्स था जिसमें हम मसालों का निर्यात करते थे एंशेंट पीरियड से जो हमारा कल्चरल जो जो लिंकेजेज थे उनको हमने रिवाइव करने की बात की तो पहला जो उन्नीस नब्बे के बाद दो परिवर्तन आए पहला हमने आर्थिक मुद्दों को महत्व देना शुरू किया क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड था कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वर्ल्ड की तरफ झुकाव था और दूसरा हमने अपनी लूक ईस्ट पॉलिसी को कि हम अपना जो संबंध है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ लेसन लेंगे और उनके साथ हम अपने अपने इकोनॉमी को जोड़ेंगे जिससे हमारा भी विकास हो तीसरा जो महत्वपूर्ण जो जो भारत की विदेश नीति में परिवर्तन आया कि अभी तक हम बहुत कुछ हद तक जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज थी या 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 उस तरीके की कि एक विदेश नीति जो हुआ करती थी जिसमें खासकर जो पलस्टीन और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें हम 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 अपने जो जो अपना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एक का एक परस्पेक्टिव लेके चलते थे विकासशील देशों का परस्पेक्टिव लेके चलते थे हमारी जो जनता है उसका एक कंपोजिशन लेके चलते थे कि जो भारत भारत एक 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 सेकुलर और इंक्लूसिव सोसाइटी है भारत में डाइवर्सिटी है इस और और भारत एक 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 तरीके से हम हम टॉलरेंट सोसाइटी है तो उस उस कंसिडरेशन में चेंज करते हुए आप ये कहिए कि नरसिंह राम ने दूसरा जो परिवर्तन किया भारत की विदेश नीति में वो किया कि हमने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर दिए यहाँ एक बात निश्चित रूप से देखने को मिलती है कि भारत ज़्यादा प्रेगमेटिक होता जा रहा था भारत ने जो डोमेस्टिक कंसिडरेशन है उसके बियॉन्ड अपना नेशनल जो कंसिडरेशन है उसको उसको महत्व देना शुरू कर दिया और आप ये कहिए कि क्योंकि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था अमेरिका का सरहद इसराइल को प्राप्त था और उसमें भारत इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करके भारत अपना सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहता था अपने व्यापार नीति को मजबूत करना चाहता था कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ जुड़ना चाहता था तो ये वो विश्व स्तर पर विश्व स्तर पर ये परिवर्तन 1990 के बाद आया लेकिन जो प्रॉब्लम खास जो प्रॉब्लम थी भारत के साथ भारत के साथ ठीक है आपने आ, अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया देश दुनिया के लिए आपने अपनी अर्थव्यवस्था का डायमेंशन चेंज कर दिया वर्ल्ड के साथ जुड़ने की आपने रीति नीति अपना दी लेकिन भारत एक कैसे अपनी दुनिया में अपनी पैठ बनाए ये एक बहुत बड़ा सवाल था तो उसमें पहला सवाल आता था कि आपकी की जो यू एन यू एन में क्या स्थिति यूनाइटेड नेशंस में आप आप सुरक्षा परिषद के के स्थायी सदस्य नहीं है तो एक पहले भारत का जो एम्बिशंस था कि भाई सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनना चाहिए जब आप स्थायी सदस्य पड़े बनेंगे तो आपका देश दुनिया में दबदबा बढ़ेगा इसके लिए भारत शुरू कोशिश करने लगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप होना चाहिए उसके लिए प्रोविजन है कि जो 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 आपको दुनिया का समर्थन चाहिए और आपको जो परमानेंट मेंबर है पांच परमानेंट मेंबर है उनका समर्थन चाहिए भारत ने कहा कि हम लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी है हम बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्रीज के रूप में उभर के आ रहे हैं हमारी डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशलाइज है पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं जनता की में सॉवरनिटी है उस तरीके का एक अपना और हम देश की दुनिया की वन सिक्स पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके का आर्ग्यूमेंट हमने दिया और हमने कहा कि हमको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जाए लेकिन ये ये बहुत कुछ हद तक ये जो 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 आर्ग्यूमेंट्स थे जो तर्क थे भारत के ये बहुत कुछ हद तक फेवर नहीं हो रहे थे क्योंकि एक मुद्दा उठ के आ रहा था कि आप किसको रिप्रेजेंट करेंगे आप भारत की जनता को रिप्रेजेंट करेंगे या किसी क्षेत्र विशेष को रिप्रेजेंट करेंगे आप दक्षिणी एशिया में आप 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 आप, आप रीजनल पावर हैं तो आपके जो दक्षिण एशियन कंट्रीज हैं वो तो आपके साथ है नहीं वो तो आपको आपके परमानेंट मेंबरशिप को समर्थन दे नहीं रहे तो एक बहुत बड़ा सवाल आया और वहाँ पे भारत की विदेश नीति में जो तीसरा परिवर्तन आया उन्नीस सौ के बाद में वो हमने अपनी पड़ोसी देशों के प्रति विदेश नीति को परिवर्तित परिवर्तित किया और उसमें खासकर जो इंदिरा गांधी जी के समय से जो बात चली आ रही थी कि भाई हमारे रिलेशन्स होंगे
रेसिप्रोसिटी बेस होंगे हमने उसको नॉन रेसिप्रोसिटी बेस रिलेशंस बनाने की पड़ोसी देशों के साथ पहल की और उसमें आई के गुजराल देन फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने लंदन में अपने भाषण में कहा कि हम पड़ोसी देशों के साथ संबंध अपने संबंध को प्रायोरिटी देंगे मजबूत करेंगे और जो संबंध होंगे वो नॉन रेसिप्रोसिटी बेस होंगे हम उनके विकास में आ, में उनका सहयोग करेंगे और जो हमारे बायोलेट्रल जो डिस्प्यूट्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको हम उस उस शर्तों पे पे आ, समाधान करने का कोशिश करेंगे कि पड़ोसियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और हम उनसे कुछ अपेक्षाएं नहीं रखते और उसमें ही जो फेडरलिज्म का भी कॉन्सेप्ट जहाँ भारत का फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट था उसमें यह भी कंसिडरेशन रखा गया कि जो हमारी फेडरल यूनिट्स हैं उनको पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करने में हम उनको भी साथ जोड़ेंगे तो खासकर जब बांग्लादेश की बात आती है तो हमने वेस्ट बंगाल और ज्योति बसु को जोड़ा वहीं पर ही हमने तमिलनाडु के कंसिड श्रीलंका से संबंध सुधारने के लिए के लिए आ, हमने हमने तमिलनाडु का कंसिडरेशन शुरू किया तो आप ये कहिए कि पड़ोसी देशों के साथ हमने कोशिश किया कि अपनी विदेश नीति को अपने अपने संबंधों को मजबूत किया जाए वो चाहे नेपाल हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे श्रीलंका हो चाहे वो आ, पाकिस्तान हो आप ये कहिए कि आ, पाकिस्तान के साथ भी हमने उस वक्त पीस प्रोसेस शुरू कर दिया पाकिस्तान के साथ आ, हमने बस सेवाएं शुरू अमृतसर लाहौर बस सेवाएं शुरू की वाजपेयी जी के समय में तो आप ये कहिए कि पड़ोसी देशों के साथ में जो विदेश नीति थी हमने वो परिवर्तन किया लेकिन उन्नीस आप ये आप अगला जो 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 चीज़ है उसमें जो बात आती है कि ये परिवर्तन विदेश नीति में क्या जो उन्नीस से पहले या 1990 के दशक में क्योंकि 1990 के दशक में और भी दो तीन समस्याएं आ रही थी कि हम पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव था कि आप सीटीपीटी पे साइन कीजिए आप एनपीटी पे साइन कीजिए आप ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है उसको उसका आप आ, 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 उसका कंसिडरेशन रखिए यानी कि कहीं ना कहीं से जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय था उसका भारत पर एक तरीके का दबाव आ, दबाव आ रहा था और भारत आ, सही डायरेक्शन में बढ़ नहीं पा रहा था कि भारत को किस तरीके के संबंध रखने चाहिए क्योंकि चाइना भी इमरजिंग पावर था अमेरिका सोल सुपर पावर था अमेरिका इस बात को एडवोकेसी करता था तो 1990 का जो दशक है वो भारत की विदेश नीति को जो अगला चरण है जो 2000 के बाद जो जो चरण शुरू होता है जिसमें आज आज की विदेश नीति जहाँ खड़ी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति खड़ी है जो एक मजबूती से भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ाने का, का काम कर रही है उसकी फाउंडेशन बेसिकली 1990 का के दशक की जो परिस्थितियां थी जिसमें हर तरीके के आर्थिक विकास की का, का, का आर्थिक विकास पे भी बल दिया जा रहा था सैनिक मजबूती के लिए भी बल दिया जा रहा था और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से जुड़ने के लिए बल दिया जा रहा था साथ ही साथ जो मुहिम चली हुई थी कि भाई जो आणविक आणविक दौड़ जो हो रही है उस आणविक दौड़ में कैसे भारत को एक्सक्लूड किया जाए कैसे भारत से सी और एन पे साइन लिया जाए ये सब जो मुद्दे थे इन मुद्दों ने दो के 2000 से आप ये कहिए कि 21 सेंचुरी में भारत को एक नई विदेश नीति खास जो मुख्य परिवर्तन जो भारत की विदेश नीति में जो देखने को मिलता है वो 2000 के बाद से देखने को मिलता है जो आज भारत दुनिया में अपना एक दबदबा बनाने की की मुहिम में है कि जो एक एक आर्थिक शक्ति के रूप में या आणविक शक्ति के रूप में या सैनिक शक्ति के रूप में या हम उसको कहें कि एक हार्ड पावर और एक सॉफ्ट पावर के कॉम्बिनेशन के रूप में एक स्मार्ट पावर के रूप में भारत जो उभर के आ रहा है वो बेसिकली उसकी जो पृष्ठभूमि थी वो 1990 की परिस्थितियां थी और उसके बाद 2000 के बाद भारत की विदेश नीति में मुख्यतः मुख्य परिवर्तन आया वो मैं अगले भाग में आपके साथ साझा करूँगा और हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी का जिनके माध्यम से आज के इस विषय पर हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं मित्रों आप सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आप और भी ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें एक अल्प विराम के बाद हम आपके सम्मुख फिर प्रस्तुत होते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद
नमस्कार दोस्तों सी सी के स्लाइड व्याख्यान में आप सभी का पुनः स्वागत है मित्रों आप सभी अवगत हैं कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रही हैं और हमारा आज का विषय है भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम और इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज प्रोफेसर संजय भारद्वाज कार्यरत हैं जे में और इनके माध्यम से हम लगातार विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं और हम यही कोशिश करते हैं कि कुछ गुड़ बातों को हम सीख सकें इनके जरिए तो आइए हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से प्रोफेसर संजय भारद्वाज का और मैं इनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएं जी तो मैं जो बात जहां मैंने बात खत्म की कि 1990 का दशक भारत के लिए विदेश नीति में परिवर्तन और जो उसके आयाम थे उसमें परिवर्तन का एक 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 पृष्ठभूमि थी इसमें खासकर जो अमेरिका की जो जो अमेरिका के साथ जो संबंध थे बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध मैं नहीं कहूँगा 1990 के दशक में और वहीं पर लेकिन भारत ने दूसरा जो चैनल बहुत दिनों से बहुत दशकों से जो बंद पड़ा था चाइना के चैनल को भी हमने खोल दिया था और चाइना के साथ राजीव गांधी की जो विजिट हुई थी उन्नीस में वहाँ से चाइना के साथ हमने एक तरीके से एंगेजमेंट की पॉलिसी जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट की पॉलिसी को हमने बढ़ावा दिया और हमने कहा कि बॉर्डर के मामले में हम स्टेटस को मेंटेन करेंगे बॉर्डर में एक दूसरे के लिए थ्रेट पैदा नहीं करेंगे और जो वस्तु स्थिति है जो आज के दिन स्थिति है उसको हम बनाए रखेंगे ये एक एक, एक, एक अंडरस्टैंडिंग एक समझदारी दोनों देशों के बीच में हुई और उससे चाइना के साथ भी हमारे आर्थिक संबंध मजबूत होते चले गए उन्नीस में भारत ने जो दूसरा आणविक टेस्ट किया पोखरण टू जिसको हम कहते हैं वो आणविक जो टेस्ट हुआ उससे भारत विश्व के सामने एक न्यूक्लियर शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया अब तक अब तक ये था कि भारत एक एक तरीके से सैनिक और आणविक शक्ति के रूप में नहीं माना जा रहा था लेकिन उन्नीस के बाद जब हमने टेस्ट किया तो भारत एक आणविक शक्ति और एक सैनिक शक्ति के रूप में उभर के आया दुनिया के सामने इसने दुनिया का, का ध्यान अट्रैक्ट किया दूसरा ही साथ साथ जब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया चाइना के साथ संबंध बनाए साउथ ईस्ट एशिया के साथ संबंध बनाए जैसा कि मैंने कहा कि उन्नीस एक पृष्ठभूमि थी कि एक तरीके से ये जो माहौल बना हमारी विदेश नीति का और हमने कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ भी जुड़ने का कोशिश किया उससे भारत आर्थिक क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने शुरू किया अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सिक्स सिक्स परसेंट के लगभग ले आया और जो जो इकोनॉमिक यानी कि आप ये कहिए कि एक इमर्जिंग मार्केट के रूप में उभर उभरा और दूसरा जो सॉफ्टवेयर सेक्टर में पर्टिकुलर पर्टिकुलरली आप कहेंगे कि सॉफ्टवेयर सोल्यूशन और और आईटी सेक्टर में भारत ने जो अपना एक पहचान बनाना शुरू किया तो भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभर उभर के दुनिया के सामने आया जब भारत आणविक शक्ति बन गया सैनिक शक्ति बन गया और एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के आया तो जो विश्व की शक्तियाँ थी खासकर जो अमेरिका था उसको पहचान में आया कि जो पोटेंशियल जो आप ढूंढ रहे हो खास दो दो क्षेत्रों में पोटेंशियल यानी कि अमेरिका का जो जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि मार्केट देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस अमेरिका देख रहा था अमेरिका आ, चाहता था कि कैसे आ, अपने अपनी इकोनॉमी को सस्टेन किया जाए मजबूत रखा जाए तो उसके लिए उनको लगा कि जो भारत की जो की आबादी जो एक अरब के लगभग जो आबादी है वो एक बहुत बड़ा आ, मार्केट बन सकता है और दूसरा जो पहलू देखने को आ, अमेरिका के जो समझ में आ रहा था क्योंकि चूँकि भारत शक्ति बन गया था क्योंकि भारत सैनिक शक्ति बन गया था और चूंकि भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा था तो उनको लगा कि अगर अमेरिकन इंटरेस्ट को कहीं एशिया में खतरा है तो वो आ, वो चाइना से खतरा है क्योंकि चाइना भी आणविक शक्ति था चाइना भी एक इमर्जिंग पावर था और चाइना उस वक्त एक तरीके से मिडिल किंगडम की तरह और आ, की तरह बिहेव करने लग गया था इन चाइन अमेरिका को एक तरीके से आप ये कहिए कि एक एक अल्टरनेट के रूप में जो 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 अमेरिकन सुपरमेसी को जो थ्रेट आ, कर सकता था वो चाइना आ, अमेरिका को दिख रहा था तो वहाँ अमेरिका के समझ में आया कि अगर भारत के साथ दोस्ती मजबूत किया जाए भारत को के साथ अपनी विदेश नीति और अपनी नीति को मजबूत किया जाए तो भारत हमारे लिए आर्थिक रूप रूप से भी फायदेमंद होगा और और चाइना को कंटेन करने के लिए भी फायदेमंद होगा तो अमेरिका ने अपनी विदेश नीति भारत के प्रति मजबूत करना शुरू किया भारत के साथ जुड़ना शुरू किया और क्लिन, बिल क्लिंटन दो में भारत आए थे तब से भारत जो अमेरिका की विदेश नीति है भारत की तरफ चेंज हुई और वहाँ से भारत और अमेरिका के बीच में मजबूत संबंध 
स्थापित हुए साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि मजबूत संबंध होते हुए भारत अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करता चला गया और 2005 में हमने अमेरिका के साथ जो अमेरिका जो हम पे सी का दबाव डालता था एन का दबाव डालता था हर तरीके से हमारे साथ न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील किया कि आप हम हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे हम आपके साथ न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में कॉपरेशन करेंगे आप अपना इकोनॉमिक ग्रोथ आप अपनी एनर्जी जो सिक्योरिटी है जो जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है उसके उससे आप अपनी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं तो इस तरीके का का आप जो कंसिडरेशन जो अमेरिका ने हमारे लिए किया और हमारे साथ न्यूक्लियर डील किया ये एक तरीके से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करता चला गया लेकिन जब भारत और अमेरिका के जो संबंध मजबूत हो रहे थे तो दो तीन खास परिवर्तन 2000 के बाद से हो रहे थे पहला परिवर्तन ये हो रहा था कि चाइना कॉन्शियस हो रहा था चाइना कॉन्शियस हो रहा था कि चाइना क्योंकि चाइना भी एक एस्पायरिंग पावर है एक सुपर पावर को को कंटेन करने के लिए एक सुपर पावर को चैलेंज करने के लिए और बायोपोलरिटी की तरफ अपने आप को बढ़ाने के लिए चाइना भी एस्पायर कर रहा था डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा था उसमें चाइना को भारत में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी दक्षिण एशिया में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी और चाइना तो उस, उस लेकिन भारत के जब अमेरिका के साथ संबंध मजबूत हुए तो चाइना अनकम्फर्ट होने लगा चाइना ने अब अपनी नीति अपनाई कि ठीक है दो तरीके की बातें हम भारत के साथ करेंगे कि पहला कि कोशिश करेंगे कि भारत को एंगेज किया जाए इकोनॉमिक एंगेजमेंट ज़्यादा जो जो कि उन्नीस से चला आ रहा था उस एंगेजमेंट को और मजबूत बढ़ाएंगे आज अगर आप देखते हो भारत और चाइना के बीच में बेहतर डॉलर बिलियन डॉलर का ट्रेड है तो वो जो वो उसको उस वक्त से जो 2000 से चाइना भारत के साथ आर्थिक मजबूती को देख रहा था एंगेजमेंट की बात कर रहा था साथ ही साथ अगर भारत एंगेज नहीं हो पाता है तो पड़ोसियों को एंगेज करेंगे और जब पड़ोसियों को एंगेज करेंगे तो जब पड़ोसियों को एंगेज करेंगे तो भारत एन सर्किल होगा चाइना से चाइना के प्रोजेक्ट से चाइना की जो जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो जो मजबूत संबंध बन रहे हैं तो चाइना ने भारत की एक एनसर्किलमेंट और आप ये कहिए एक एंगेजमेंट पॉलिसी को बढ़ाया हुआ एनसर्किलमेंट किस तरीके से हो रहा था कि चाइना ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नेबरिंग कंट्रीज के साथ खोल दिए जिसमें आप पहला जो प्रोजेक्ट है जो जो पाकिस्तान के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और जिसमें ग्वादार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं तो एक तरीके से वो स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंसेज भी भारत के लिए है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं तो वो वो भारत को आ, को नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न से से एक तरीके से घेरने की एक नीति कहेंगे दूसरा क्या किया कि बांग्लादेश के साथ नेगोशिएशन हो गया पहला कहा कि हम चित्तौगंज पोर्ट डेवलप करेंगे फिर चित्तौगंज पोर्ट में बर्डन होने से वो वो उन्होंने कहा कि नहीं एक नया पोर्ट बनाएंगे एक नया डीप सी पोर्ट बनाएंगे सोना दिया डीप सी पोर्ट उसमें बांग्लादेश के साथ नेगोशिएशंस चाइनीज सरकार ने कर दिया 2000 के दशक की बात कर रहा हूँ आज स्थिति थोड़ी बदल गई है वहीं पर ही म्यांमार में भी सितवे पोर्ट डेवलप करने की बात की श्रीलंका में हबन टोटा पोर्ट डेवलप करने की बात की मोल्द मोलदीव में भी पोर्ट डेवलप के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बात की तो आप ये कहिए कि जोन गारवर का जो थ्योरी है कि भाई एक एक मालाओं का द्वीप द्वीपों की मालाएं बना रहे हैं जो भारत को एनसर्किल करेगा और भारत को एनसर्किल करेगा तो ये जियो स्ट्रेटेजिकली भारत भारत के लिए एक नुकसानदायी होगा कभी फ्यूचर में अगर कोई चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो चाइना साउथ एशिया में बहुत बड़ा एक मजबूती के साथ दिखाई पड़ेगा दूसरा हालांकि चाइनीज डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो कहते हैं कि ये जो हम डेवलपमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं इनका बेसिकली आर्थिक महत्व ज़्यादा है हम आर्थिक हम अपने एनर्जी सिक्योरिटी को एन, को इंश्योर करना चाहते हैं साथ ही साथ हम आ, साथ ही साथ हम अपना ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं इन देशों के साथ इसलिए हम पोर्ट डेवलप कर रहे हैं लेकिन हकीकत ये भी है कि हमने पंच सील भी साइन किया था और उन्नीस में हमको उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिले वही चीज़ अब अब पाक अब चाइना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है कल अगर किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत आ, आ, भारत आ, के ऊपर जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारत की विदेश नीति में एक सवाल उठ रहा था कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड में हम अमेरिका के साथ संबंध करें और जब चाइना एक इमर्जिंग पावर है तो हम चाइना तो यानी कि हम किसके साथ ज़्यादा मजबूत संबंध करें इक्वी डिस्टेंस रखें 
चाइना के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें या अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें एक बहुत बड़ा एक सवाल भारत के सामने आया भारत क्योंकि अमेरिका एक स्थापित सुपर पावर था अमेरिका का वर्ल्ड में सपोर्ट था दबदबा था और चाइना एक इमरजिंग पावर है चाइना के पास में आप सबसे बड़ी जो बात देखेंगे कि चाइना के पास बहुत बड़ा एक फॉरेन रिजर्व डेवलप हो गया था थ्री ट्रिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व आज भी चाइना के पास में है तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है कोई डेवलपमेंट कर सकता है इकोनॉमिक बेनिफिशरी हो सकता है तो आज के दिन चाइना ज़्यादा हो सकता है तो भारत के सामने एक सवाल था कि इक्विटी डिस्टेंस बनाया जाए और ये एक डिबेट भारत में थी भारत के जो पॉलिसी मेकर्स थे या सिविल सोसाइटी के लोग थे कि हमको चाइना के साथ इस रिश्ते मजबूत करने चाहिए कि अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए या हमको इक्वी डिस्टेंस रखना चाहिए ये सवाल आ रहा था लेकिन 2005 में जब हमने अमेरिका के साथ नीति बनाई तो चाइना अपने आप में अनकंफर्ट हो गया चाइना कॉन्शियस हो गया और चाइना भारत के नेबरहुड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात करने लगा और नेबरहुड के साथ ज़्यादा एंगेज करने की के, के, के लिए के लिए अपनी अपनी पॉलिसीज़ को बनाने लगा उसमें जो खासकर जो पॉलिसी आया कि बेल्ट बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है वन बेल्ट वन रोड कि हम किस तरीके से दुनिया से अपना अपना अपने आप को जोड़ेंगे कैसे हम मेरी टाइम सिल्क रूट बनाएंगे कैसे हम हम लैंड रोड रूट्स बनाएंगे कि यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हम अपने आप को जोड़ सकें ये ये जो 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 स्थिति परिस्थिति सब उभर के आ रही थी उस वक्त भारत ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया पहली बात तो अमेरिका के साथ हमारी क्लोज प्रॉक्सिमिटी हो गई थी दूसरा हमने जो चाइना के साथ कि हाउ टू कॉप विद राइज ऑफ चाइना चाइना के साथ हम कैसे एडजस्ट करें तो उसमें हमने एक तरीके से चाइना के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत किया और जो स्टेटस को जो चला आ रहा था उसको हमने बॉर्डर के माध्यम से मजबूत किया लेकिन दो चीज़ें खासकर हमने जो विदेश नीति में परिवर्तन किया और अभी जब मोदी सरकार आई है उसमें विशेष कर देखने को मिलता है उसके जो रिजल्ट्स हैं या उसके जो आप ये कहें कि जो आयाम जो देखने को मिलता है कि चाइना जो बैलेंस ऑफ पावर की पॉलिसी कर रहा था कि भारत को पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करके भारत को और अमेरिका को साउथ एशिया में एशिया में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था तो जो जो अमेरिका जो चाइनीज बैलेंस ऑफ पावर जो पॉलिसी थी जो रीति नीति थी उसको भारत ने काउंटर करना शुरू कर दिया ये खासकर देखने को मिला जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने क्या किया तीन चार चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण की पहली बात कि पड़ोसी देशों के साथ हम अपने रिश्ते मजबूत करेंगे दुनिया के सामने हम ये बात कहेंगे कि दक्षिणी एशिया के देशों में एक मिनिमम कंसेसस है एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग है और उन्होंने जो अपनी ऑथ टेकिंग सेरेमनी थी उसमें सभी राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया दक्षिणी एशिया के और लगभग सभी लोग आए तो एक मैसेज गया कि नहीं दक्षिणी एशिया के देशों के बीच में एक तरीके की सहमति है एक अंडरस्टैंडिंग है दे हैव मिनिमम कॉपरेशन अमंग दैम दूसरा ये किया कि इन देशों के साथ एक तरीके का आपने चैनल खोल दिया और जो चाइना का जो इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस था इन देशों के पड़ोसी देशों में उसको मिनिमाइज करने का मोदी मोदी सरकार ने कोशिश की आपने प्रोजेक्ट्स बढ़ाए विजिट्स को आप देखेंगे कि पहला विजिट भूटान किया दूसरा नेपाल किया तीसरा बांग्लादेश किया कॉन्स्टेंट विजिट्स हो रही हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की दो विजिट हो चुकी है इंडियन प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश चले गए जाके आए हैं नेपाल में भारत के प्रधानमंत्री की दो विजिट्स हो चुकी हैं भूटान गए हैं श्रीलंका गए हैं सभी देशों के साथ और पाकिस्तान को भी कोशिश किया कि पाकिस्तान के साथ भी मजबूत रिश्ते बनाए जाए भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान भी गए पर्सनल पर्सनल उनका एक अपना विजिट था लेकिन एक एक गुडविल कायम करने के लिए जो जरूरी है दक्षिण एशियन देशों में तो कहने का तात्पर्य है कि हमने जो चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था भारत ने एक ऐसी विदेश नीति को अंजाम दिया जिसको नेबरहुड फर्स्ट कहते हैं कि जो विदेश नीति पड़ोसी देशों के साथ भारत के मजबूत करेंगे नॉर्मल करेंगे और जो हमारे जो डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं चाहे देश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको कैसे नेबरिंग कंट्रीज को जोड़ा जाए कैसे नेबरिंग कंट्रीज को हम मैक्सिमम डेवलपमेंटल एड एंड एंड लोन दे सकते हैं आप देखिए कि हमने अभी तक का लार्जेस्ट अगर लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन दिया है वो बांग्लादेश को दिया है करीब एट बिलियन डॉलर का लोन दिया है नेपाल को हमने डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 
लोन और एन एड दिया है हाँ हम हॉस्पिटल्स बना रहे हैं स्कूल्स बना रहे हैं लाइब्रेरीज बना रहे हैं श्रीलंका में हमने डेवलपमेंटल एड दिया हमने जापना और कोलंबो के बीच में रेल रेल सेवाओं के लिए हमने हमने उनको 500 मिलियन डॉलर का का असिस्टेंस दिया है तो आप कह सकते हैं कि भूटान हो चाहे नेपाल हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे श्रीलंका हो चाहे अफगानिस्तान हो अगर आप कहेंगे हम अफगानिस्तान में भी उनकी पार्लियामेंट बना रहे हैं उनका स्कूल्स हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स भी हम भारत इतना कंपेरेटिवली बहुत बड़ा रिसोर्स नहीं होने के बावजूद भी पड़ोसी देशों के आर्थिक विकास में ताकि चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है दबदबा है और जिसको पाकिस्तान कहीं ना कहीं से चाइना को लाने की कोशिश करता है कि हम उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें कैसे कम करें हम चाइना का जो को एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज उसके साथ ही साथ हमने जो दूसरी जो पॉलिसी अपनाई जो विदेश नीति में की जो चाइना को कंटेन करने के लिए वो हमने किया कि चाइना की जो फेरी फेरी में जो देश हैं खासकर मंगोलिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिट किया वहाँ पे हमने अपने थर्ड नेबर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया अच्छे से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखते हैं कि मंगोलिया भी एनर्जी में रिच आ, आ, रिच है यूरेनियम में रिच है तो उनके साथ हम किस तरीके के कॉपरेशन बना सकते हैं लेकिन ये बा, ये चाइना का भी नेबर है उसके साथ हम जापान गए जापान के साथ में हमने कहा कि अभी हम तक अभी तक हम पड़ोस में और आ, में एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक मूवमेंट डेमोक्रेसी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे जापान को के साथ एक अच्छा संबंध डेवलप किया जापान हमारा एक इकोनॉमिक डेवलपमेंटल पार्ट, पार्टनर बन गया उसके साथ साथ अगर हम, हम साउथ कोरिया गए वियतनाम गए फिलिपींस गए म्यांमार गए इन देशों में भी भारत ने अपनी विदेश नीति को अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश किया ताकि जो चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है इन देशों में वो वो उसको बैलेंस किया जाए पहली बात और दूसरा जो चाइना को इसकी पेरीफेरी में में बैलेंस किया जाए तीसरा जो परिवर्तन आया खासकर चाइना के बारे में क्योंकि चाइना एक तरीके से हमारा हिमालयन न्यूक्लियर एक डिट्रेंस पैदा करता है एक थ्रेट पैदा करता है जो और और ये हमेशा हमारे हम पे रहता था हमने कोशिश किया कि कैसे चाइना को मिलिट्रीली काउंटर बैलेंस किया जाए तो हमने इंडियन ओशियन में आप ये कहिए कि जो भारत की नेवल फोर्स है उसको मजबूत करने की कोशिश की खासकर हमने जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसको एक तरीके से एक मिलिट्री बेस बना के स्टेबल एयरक्राफ्ट वहाँ पर रख के ताकि चाइना के लिए एक 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 जो इंडियन ओशियन में जो बढ़ता प्रभाव था खासकर साउथ चाइना सी और और जो जिस तरीके का ट्रेड चाइना का मलक्का स्टेट से होता है तो एक तरीके से हमने चाइना को काउंटर बैलेंस किया कंटेन करने का कोशिश किया और एक मलक्का डलेमा चाइनीज के सामने आ गया कहने का तात्पर्य ये है कि हमने दोनों काम किए चाइना के साथ में पहला कि बैलेंस एंगेजमेंट इकोनॉमिक एंगेजमेंट को हमने रखा चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आए हमने इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स की बात की इन्वेस्टमेंट की बात की साथ ही साथ हमने चाइना के साथ में जो मिलिट्री जो कंटेनमेंट का जो पॉलिसी है जो हमारा बैलेंस ऑफ पावर का पॉलिसी है उसको भी अपने आप को मजबूत रखा और इससे स्थिति यह आ गई कि कहीं ना कहीं चाइना भारत के बिना एक चाइना का जो एक 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 एम्बिशंस है सुपर पावर बनने का वर्ल्ड पावर बनने का वो भारत के बिना अधूरा नज़र आया क्योंकि चाइना को कई बातें दक्षिण एशिया में नज़र आती है पहली बात तो कि 1.6 बिलियन लोगों का मार्केट है दूसरा जो चाइना की जो वर्नेबल टेरिटरी है वो 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 दक्षिण एशियन कंट्रीज से लगती है अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है कोई भी प्रॉब्लम आता है तो दक्षिण एशियन कंट्रीज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है तीसरा कि जो वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव्स है वो बहुत कुछ हद तक दक्षिण एशियन कंट्रीज़ के साथ में जुड़े हुए हैं और भारत का अगर कॉपरेशन इन पर नहीं मिल रहा है तो आप ये कहिए कि चाइना चाइना का जो एम्बिशंस है वर्ल्ड पावर बनने का सुपर बनने का वो कहीं ना कहीं उसमें डिले हो रहा है या उसको आप कहिए कि कि उसको उसको एक तरीके से हॉल्ट मिल रहा है तो उस स्थिति में मैं तो कहूँगा कि जो ढोकलाम था वो एक तरीके से चाइना का बौखलाट था वो बोखलाट में उन्होंने डोकलाम शुरू किया प्रेशर टैक्टिक शुरू किया लेकिन उसमें भी भारत एक डटा रहा भारत ने भूटान के साथ कोऑपरेट करके डोकलाम को बैलेंस करने का कोशिश किया और डोकलाम का जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करने का कोशिश किया समझ में ये आ रहा है कि मोटे तौर पे कि भारत का जो अमेरिका के साथ निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत 
जो जो, जो संबंध था उसको भी बरकरार रखा गया और साथ ही साथ हमने चाइना को एक बैलेंस बैलेंसिंग एक एक रिलेशनशिप डेवलप करने का कोशिश किया खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ, 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 अभी अभी चाइना गए हैं तो एक तरीके से एक मैसेज देने का कोशिश किया कि हम इक्वी डिस्टेंस में बिलीव करते हैं हम चाइना के साथ कॉपरेट करना चाहते हैं लेकिन चाइना उस हद तक हम कॉपरेट करना चाहते हैं जब तक हमारी जो अपना हमारा जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको कोई थ्रेट ना हो और ये एक मैसेज गया अभी मोदी जी वहाँ पे गए हैं एक तरीके का इनफॉर्मल विजिट था लेकिन उस उस विजिट में बहुत कुछ बातें क्लियर आई कि भारत भारत चाइना के साथ होस्टिलिटी की नीति नहीं रखना चाहता भारत चाइना के साथ कॉपरेशन और एंगेजमेंट की नीति रखना चाहता है लेकिन साथ ही साथ भारत अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत यानी कि इक्वी डिस्टेंस अमेरिका और चाइना के बीच में रख रहा है लेकिन जो महत्वपूर्ण बात समझ में आ रही है कि अमेरिका अभी भी भारत को एक महत्वपूर्ण अलाई के रूप में देख रहा है जो खासकर नरेंद्र मोदी जी के टाइम में दो तीन बातें सामने आई पहली बात कि जो जो भारत की एक्ट ईस्ट जो जो लुक ईस्ट पॉली थी पॉलिसी थी उसको हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में पढ़ाया यानी कहीं ना कहीं हमारा हमको समर्थन हमको रहा है चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड से रहा हो कि हमको जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उसके साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी ने एक टर्म कॉइन किया थ्री सीज कनेक्टिविटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इन कल्चर एंड कनेक्टिविटी इन इन कॉमर्स सो कॉमर्स कल्चर एंड कनेक्टिविटी की माध्यम से हम अपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में अब रिश्ते मजबूत करेंगे हमारा अपना एक स्टेक डेवलप करेंगे वियतनाम के साथ हमने अच्छे संबंध मजबूत किए वहाँ पर हमने एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट किया और साथ ही साथ कहा कि जो साउथ चाइना सी है उसमें हमारा किसी का भी जो मेरीटाइम राइट्स हैं जो जो ने, ने, जो नेविगेशन्स के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए तो एक तरीके से ये कहिए कि भारत भी एक कुछ हद तक वहाँ पे एंगेजमेंट चाहता है लेकिन अमेरिका ने भी भारत को वहाँ पे अपनी अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए का आह्वान किया खासकर जब हम देखते हैं कि जो अब क्वार ट्रेंगल जो टीलरसन विजिट किए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में उस वक्त कहा दो बातें सामने आई कि ये एशिया पैसिफिक नहीं ये इंडो पैसिफिक रीजन है और दूसरी बात ये कही कि जापान ऑस्ट्रेलिया भारत और अमेरिका हम एक क्वाड एंगल डेवलप करेंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कॉपरेट करने के लिए अपना दबदबा बनाने के लिए कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध अपने आ, अमेरिका ने हमारे आ, आ, के साथ हमने साउथ ईस्ट एशिया में पार्टनरशिप डेवलप करने की कोशिश की अब उसका किस हद तक हम अमेरिका के साथ जुड़ेंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये एक अभी इन्वेस्टिगेशन और एक पॉलिसी मैटर है कि वहाँ पे हमको वास्तविकता ये है कि इक्वी डिस्टेंस रखना चाहिए चाइनीज के साथ भी कॉपरेट करना चाहिए अमेरिकन साथ के साथ भी कॉपरेट करना चाहिए हमारा जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए दूसरा जो पहलू आता है कि अमेरिका भारत का वेस्ट एशिया और आप ये कहिए कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में भी भारत के भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है जो ट्रम्प्स न्यू अफगान पॉलिसी था उसमें खासकर जो बात आई कि भारत को अफगानिस्तान में और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और साझेदारी की जरूरत है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है वहाँ पे अमेरिका के साथ साझेदारी करना चाहिए बर्डन शेयर शेयर करना चाहिए लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि पाकिस्तान भी अब कुछ हद तक जो जो नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है खासकर जो पॉलिसी ईरान के थ्रू जो चाबार हमने पोर्ट डेवलप किया है चाबार से हम ईरान और सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ जुड़ने जा रहे हैं तो ये एक तरीके से जो 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 चाइना और पाकिस्तान का जो ग्वादार पोर्ट का जो जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में डेवलप किया कि आप हमको अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया और ईरान अब हम चाबार पोर्ट के माध्यम से जाएंगे ये काउंटर स्ट्रेटेजी भारत की कहीं न कहीं हद तक पाकिस्तान को अब अनकंफर्ट बना रही है और यही रीजन है कि अफगान पाकिस्तान और अब अफगानिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने का शीत को को कोऑर्डिनेशन के पॉइंट पे बात करने की कोशिश किया है क्या प्रॉब्लम है सारा जो अब अफगानिस्तान में जो टेररिज्म है चाहे वो अफगान तालिबान हो चाहे हकानी नेटवर्क हो सभी पाकिस्तान समर्थित है पाकिस्तान में उनके बेसिस हैं तो 
अब अगर पाकिस्तान भारत के इन्फ्लुएंस को मिनिमाइज कर, करने का मनसा रखता है अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने पड़ेंगे कॉपरेट करना पड़ेगा टेररिज्म के, के क्षेत्र में कॉपरेट करना पड़ेगा इससे क्या होगा कि ये जो, जो आसान क्षेत्र है ये शांत बनेगा और शांत बनेगा तो उम्मीद बनती है कि भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान इन सब में भी एक तरीके से कॉपरेशन बढ़ेगा कंस्ट्रक्टिव कॉपरेशन होगा और उसमें अमेरिका भी एक इंस्ट्रूमेंटल रहेगा जो कि सेंट्रल एशिया साउथ के साथ में हमारे संबंधों को मजबूत करेगा तो आप मोटे तौर पे देखते हैं कि भारत की जो 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 विदेश नीति जो नरेंद्र मोदी जी ने नया एक रूप दिया कि अब हम आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को सिर्फ साउथ एशिया में नहीं रखेंगे हम वर्ल्ड वाइड ले जाएंगे हम वियतनाम में भी ले जाएंगे हम 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 चाबार ईरान के साथ भी डेवलप करेंगे साथ ही साथ हमने जो हमारी जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज को हम इस एक्सटेंड तक मजबूत करेंगे कि हम दुनिया से कल्चरली कॉमर्शियली कनेक्ट हो पाएँ और जो जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं खासकर जब नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो डायस्पोरा को आ, को 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 एड्रेस करते हैं उसका जो मकसद है उनका एकमात्र मकसद है कि जो कैसे हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को भारत में ले, ला, ला सकते हैं कैसे हम भारत का डेवलपमेंट कर सकते हैं कैसे हम जो मेक इन इंडिया जो ड्राइव है भारत की उसको मजबूत कर सकते हैं तो कहने का तात्पर्य अंत में जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए कि उन्नीस से भारत की जो जर्नी शुरू हुई नेहरूअन पीरियड से इंदिरा गांधी के पीरियड से फिर आप ये कहिए नरसिंगा राव और और गुजराल के पीरियड से तो भारत की विदेश नीति में ज़्यादा प्रेगमेटिज्म यथार्थवादिता ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है भारत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है ज़्यादा आप ये कहिए कि सॉफ्ट पावर से हार्ड पावर से अब हम स्मार्ट पावर की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम अपने आप को जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हम हार्ड पावर के रूप में भी एक्ट करते हैं जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हम सॉफ्ट पावर के रूप में में, में भी एक्ट करते हैं खासकर जब जब चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि चाइना को भारत से सॉफ्ट पावर का गुर सीखना चाहिए कैसे सॉफ्ट पावर का स्टेटस इस्तेमाल किया जा सकता है तो भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में निश्चित रूप से उभर रहा है उससे पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं लेकिन साथ ही साथ जो हमारा मुद्दा है टेररिज्म का खासकर उसमें उसको हम एक हार्ड पावर के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं भारत की जो मिलिट्री पावर है आप ये कहिए खासकर आप जब देखते हैं चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो इंसर्जेंट्स ग्रुप हो या कश्मीर में इंसर्ज में टेररिस्ट ग्रुप हो हमने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब देने की कोशिश की कि जो भारत की सुरक्षा को आ, को, को खतरा देगा हम उसको कि देर इज पनिश पनिशमेंट बाय बाय रिटालिएशन और बाय ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे ताकि हम अब एक हार्ड पावर के रूप में भारत को मजबूत दें जो भारत की जो सुरक्षा को जो खतरा है डिफरेंट कॉर्नर से उसको भी हम और साथ ही साथ जो वर्ल्ड पावर है जिसमें चाहे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो चाहे वेस्ट एशियन कंट्रीज हो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो अमेरिका हो चाइना हो इनके साथ संबंध मजबूत करेंगे लेकिन ये भी एक भारत हमेशा ध्यान रखता है कि जो हमारा ओल्ड अलाय है एक कहेंगे कि हमारा जो ओल्ड फ्रेंड है अलाय मैं नहीं कहूँगा रशिया उसको भी हम अपने अपने साथ जोड़ के रखें उसके साथ भी हम अपने डेवलपमेंटल रिलेशंस रखें ताकि भारत की जो एक एम्बिशंस हैं एक यूएन में इन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो एस्पिरेशंस कर रहे हैं भारत एक जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और भारत एक क्षेत्र एशियाई शक्ति बनना चाहते हैं ये तभी होगा जब हम बैलेंस अप्रोच अपनाएंगे और सारे क्षेत्र को हम जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे तभी भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आएगा धन्यवाद और हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज का जिनके माध्यम से हमने आज के इस व्याख्यान को पूर्ण किया और भारतीय विदेश नीति के विभिन्न आयामों पर बदलते आयामों पर चर्चा की और इनके जरिए हमें कुछ नए आयाम मिले कुछ नए केंद्र बिंदु मिले मित्रों हम उम्मीद करते हैं कि आपने उन बिंदुओं को जरूर समझा होगा और अगर आपको इस लेक्चर को सुनने के बाद कोई प्रश्न मन में उठता है तो आप साझा कर सकते हैं इन्फो डॉट पर हम कोशिश करेंगे अगली बार जब प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे स्टूडियो आए तो हम आपके प्रश्नों के हल साक्षात इनके माध्यम से दे पाए तो आज हम आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि आप सभी से पुनः मुलाकात होगी तब तक आप सभी को नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका